I ran up a check, I might do it again Enemies close, had me thinking they were friends Ten toes down, I'll be free until the end Crib outside the city, I don't feel safe in my ass Took so many years, I'm just waiting for the wins I'm in debt to no one but the one who took my sins I do it for real, there's no reason to pretend If I do it once, I do it again es geht um meine Top 5 der Bodendecker im Aquarium, die ich dir in diesem Video einmal vorstellen möchte. Mit Empfehlungen zur korrekten Haltung, zum korrekten Beschnitt und wie du diese Pflanze am effektivsten einsetzen kannst. Wir fangen hinten an. Platz 5 ist für mich Massilea crenata. Massilea crenata ist die kleinere Version der beiden Massilea Pflanzen. Es gibt auch noch Massilea jesuta, die wird deutlich größer. Man kann die beiden ganz gut kombinieren. Wenn ich mir eine aussuchen müsste, wäre ich aber immer auf der Seite von Massilea crenata, weil sie einfach kleiner bleibt. Gehört zu den einfachen Bodendeckern und ist theoretisch auch ohne zusätzliche CO2-Zugabe vernünftig zu halten. Mit CO2 wächst sie aber natürlich deutlich schneller und auch deutlich kompakter. Massilea crenata ist besonders gut, um Details des Bodendeckers im Vordergrund eines Aquascapes zu realisieren, weil die Pflanze sehr viele unterschiedliche Blattformen in der gleichen Pflanze enthält. Das heißt, manchmal entsteht ein neuer Trieb mit nur einem einzigen Blatt, manchmal entsteht ein neuer Trieb mit drei oder vier Blättern. Das sieht dann ähnlich aus wie Kleeblätter und genau das macht die Optik von Massilea ganz generell, sowohl Jesuta als auch Krenata, so besonders und so effektiv für ein Aquascape, weil es ein schönes Detail ist, was man auch wirklich unterscheiden kann von anderen Pflanzen und deshalb ist es im Vordergrund eines Aquascapes immer sehr beliebt, Massilea Krenata zu nutzen. Du kannst Massileas nicht kürzen, das heißt, wenn du die Blätter abschneidest, wächst an dieser Stelle nichts Neues. Dieser Trieb wird dann irgendwann braun und stirbt ab. Du kannst Massilea nur ausdünnen, indem du die Ausläufer der einzelnen Pflanzen rausziehst und so die Dichte eines Teppichs veränderst. Du kannst aber in dem Sinne nicht die Höhe verändern, indem du ihn beschneidest, das geht nicht. Deshalb solltest du dir gut überlegen, ob du Massilea crenata oder Massilea jesuta einsetzt, je nachdem wie groß dein Aquarium ist. Platz Nummer 4 ist für mich Liliaopsis brasiliensis. Ein grasartiger Bodendecker, der aber anders als Eliocaris, wo wir später noch zu kommen, sehr viel gröber aussieht. Das heißt, die einzelnen Blätter sind sehr viel dicker, die Abstände zwischen den Blättern, wenn Ausläufer geworfen werden, sind sehr viel größer. Deshalb ist Liliaopsis brasiliensis ein guter grasartiger Bodendecker für sehr große Aquarien und nicht so sehr für ganz kleine Aquarien. Trotzdem setze ich ihn auch in meinen Nanobecken ganz gerne ein, weil er ebenfalls wie Massilea crenata vorhin schon sehr einfach zu halten ist und einer der ganz wenigen Bodendecker, die ohne zusätzliche CO2-Zugabe vernünftig wachsen können. Ganz generell gilt für alle Bodendecker, dass sie ziemlich viel Licht brauchen. Die späteren, die noch kommen, die etwas schwieriger zu halten sind, brauchen mehr Licht als jetzt beispielsweise Liliaopsis brasiliensis oder Massilea crenata. Aber ganz generell profitiert jeder Bodendecker von vielen. Licht. Auch Liliopsis brasiliensis kannst du nicht kürzen. Du musst dir also überlegen, ob die Länge der Halme, die dort entstehen, für dein Aquarium passt, weshalb ich eher empfehlen würde, Liliopsis brasiliensis in großen Aquarien als grasartigen Bodendecker einzusetzen und nicht so sehr in Nano-Aquarien. Außerdem wächst die Pflanze für einen Bodendecker vergleichsweise langsam. Das reduziert natürlich die Pflegeintervalle, was manchmal ganz angenehm ist, wenn du ein Aquarium anstrebst, was du nicht viel nachschneiden musst. Auf der anderen Seite dauert es aber da auch länger, bis du einen vernünftig zusammengewachsenen, dichten bodendecker teppich mit dieser Pflanze bekommst. Platz Nummer 3 geht an Glossostigma elatinoides. Ein Bodendecker, den ich in meinem 60p aktuell einsetze und der tatsächlich zu den schwierigen Pflanzen gehört. Also Glossostigma ist ohne CO2-Zugabe meiner Meinung nach nicht sinnvoll zu halten und auch nicht sinnvoll zu halten ohne starke Beleuchtung. Also nicht nur mittelmäßige Beleuchtung, sondern wirklich starke Beleuchtung. Das ist eine Pflanze, die du wirklich mit Licht platt drücken musst und die relativ viel Nährstoffe benötigt aus allen Richtungen. Sowohl aus dem Boden, sowohl über die Wassersäule, als auch in Form von CO2. Dann wirst du aber belohnt mit einem Bodendecker, der mit zu den kleinsten im Aquarium gehört. Sicherlich nicht einer der kleinsten. Es gibt noch einige, die kleinere Blätter haben, aber durchaus mit einer der kleinsten. Relativ schnell wachsend, sehr gut zu schneiden. Glossostigma bildet auch Ausläufer. Dadurch, dass die Blätter aber so klein sind, schneidet man den einfach wie einen anderen Bodendecker einfach so kurz, wie man möchte. Und dann bildet die Pflanze nach und nach neue Ausläufer und der Teppich wird immer dichter und dichter. Kann ab und zu ein bisschen zickig sein. An manchen Stellen im Aquarium funktioniert der Bodendecker dann nicht ganz so gut wie an anderen. Ich habe genau diesen Effekt gerade in meinem 60p. Ganz generell ist der Glossostigma Teppich super gesund. Es gibt aber zwei Flecken in dem Aquarium, links und rechts am Rand, wo er einfach nicht gesund ist. Und es ist eigentlich nicht so richtig auszumachen, warum das an diesen Stellen nicht der Fall ist. Wie man damit umgehen sollte, ist meiner Meinung nach das, dass man dort diese Stelle einfach so kurz wie möglich schneidet und darauf hofft, dass sozusagen das Glossostigma aus anderen Bereichen dann nach und nach drüber wächst. 
Platz Nummer 2 geht an Mikrathemum Tweedii, früher Mikrathemum Monte Carlo, also das typische Monte Carlo MMC genannt. Deshalb Platz 2, weil es einerseits ein sehr kleiner, sehr schnell wachsender Bodendecker ist, aber gleichzeitig keine übermäßig hohen Ansprüche stellt. Anders als Glossostigma und anders als die sehr ähnlich aussehende Pflanze Hemianthus calitrichoides Cuba ist Mikrathemum Tweedii relativ anspruchslos. Man sollte trotzdem viel Licht haben, aber das ist eine Pflanze, die auch ohne CO2 wachsen kann. Nicht unbedingt gut, CO2 fördert das Wachstum schon sehr deutlich, aber es ist machbar. Weiterer Vorteil von Mikranthemum Tweedii, sie funktioniert als Aufsitzerpflanze. Sie kann sich zwar mit ihren Wurzeln nicht selber festhalten, muss sie also schon festkleben oder festbinden, aber Mikranthemum Tweedii braucht keinen Bodengrund, um vernünftig zu wachsen. Du kannst diese Pflanze auch benutzen, um Hardscape zu begrünen und um beispielsweise einen Überhang darzustellen, weil die Pflanze wirklich hängend wächst, also nach unten wächst, wenn du sie irgendwo auf Hardscape aufbindest und damit ganz ganz tolle Details in einem Layout wie beispielsweise einem Dschungel-Style einsetzen kannst, denn die Pflanze wächst dann auch von Wurzeln runter, hängt wie ein Vorhang nach unten und kann so einen Aquascape wirklich aufwerten. Das macht sie super vielseitig, weil sie nicht nur als typischer Bodendecker auf dem Boden eingesetzt werden kann, sondern wirklich im kompletten Aquarium eingesetzt werden kann, relativ schnell wächst mit viel Licht und vergleichsweise für einen Bodendecker dieser Art anspruchslos ist. Für viele ist Mikranthemum Tweedii deshalb auch die bessere, in Anführungszeichen, Variante im Vergleich zu Hemianthus calitrichoides Cuba, weil die Pflanzen sehen sehr ähnlich aus, Mikranthemum Tweedi ist aber sehr viel anspruchsloser als das Hemianthus calitrichoides Cuba, wenngleich das Cuba noch ein wenig kleinere Blätter besitzt. Und mein Top 1 Bodendecker, mein Lieblingsbodendecker, ist Eliocaris Mini. Eliocaris war für mich schon immer, auch als ich gerade erst mit dem Aquascaping angefangen habe, so der Bodendecker schlechthin, weil er wirklich die Optik von Rasen hat. Also damit kannst du in deinem Aquarium wirklich eine Wiese aufbauen. Etwas, was ich immer toll und faszinierend fand und was für mich persönlich so ein bisschen der Inbegriff von Aquascaping ist. Etwas, was wir aus der emersen Welt, also aus der Überwasserwelt kennen, in unserem Aquarium nachzubauen. Und das, finde ich, geht gerade mit Eliocaris Mini immer sehr, sehr gut. Für einen Bodendecker nicht übermäßig anspruchsvoll, gehört zu den Medium-Pflanzen, wächst relativ flott, wenn die Bedingungen passen und der Vorteil ist, man kann es auch wirklich wie einen Rasen mähen. Man kann es also einfach runterschneiden, wenn es einem zu hoch geworden ist und man kann dadurch auch wirklich einen sehr künstlerischen Effekt in einem Aquarium erzeugen, wenn man sich da so ein bisschen an den englischen Rasen annähert, indem man diesen Bodendecker wirklich super gerade, super akkurat runterschneidet. Das sieht für viele Aquascapes, gerade für Iwagumis, fantastisch aus. Man muss ein bisschen schauen, mit der Wuchshöhe. Es gibt auch Eliocaris Mini-Varianten, die eigentlich eine andere Variante sind. Ab und zu findet man auch Eliocaris Azicularis als kleinere Varianten angeboten. Dabei werden die Halme sehr viel höher. Auch Eliocaris Mini kann, wenn man ihn nicht beschneidet, durchaus so 7, 8, vielleicht sogar 10 cm hoch werden, was für die meisten Bundecker eigentlich zu hoch ist. Deshalb muss er regelmäßig beschnitten werden. Und da kommen wir zu einem der Nachteile, denn das Schneiden von Eliocaris ist eine der blödesten Arbeiten, die ich persönlich jemals einer am Aquascape ausgeführt habe. Nicht, weil das Schneiden selbst anstrengend wäre. Aber diese feinen Grashalme wieder komplett aus dem Becken rauszusammeln, ist eine Sisyphus-Arbeit, weil die auch überall an der Scheibe kleben bleiben, in den Ecken kleben bleiben. Das ist super ätzend, Eliocaris nach einem Rückschnitt komplett wieder rauszufischen. Aber da muss man durch, wenn man den Look einer schön gepflegten Wiese im Aquarium haben möchte. Auch Eliocaris kann ähnlich, wie ich es gerade schon bei Glossostigma gesagt habe, manchmal zickig sein, dass ihr Stellen im Aquarium habt, wo die Pflanze einfach nicht richtig wächst, wo sie braun wird, wo einfach nicht man das Gefühl hat, dass hier dieser Rasen vernünftig wächst im Vergleich zu anderen Bereichen im Aquarium. Da kann man häufig auch gar nicht so viel dran machen. Mein Tipp wäre da der gleiche wie bei Glossostigma auch, dass möglichst tief runterschneiden und schauen, ob vielleicht aus den anderen Ausläufern des Eliocaris dort Halme drüber wachsen. Die Nährstoffversorgung sollte auch hier möglichst umfangreich sein. Eliocaris Mini würde ich auch nicht ohne CO2 empfehlen. Das kommt also immer noch dazu und natürlich viel Licht hilft viel. Das waren meine Top 5 Bodendecker. Was wären denn deine Lieblingsbodendecker? Schreib mir das mal unten in die Videobeschreibung. Auch gerne mit deinen Erfahrungen zu diesem Bodendecker, damit die anderen Zuschauer und die anderen Leser der Kommentare hier auch noch einen zusätzlichen Mehrwert rausziehen können, wenn es darum geht, was ist denn mit Bodendeckern, die ich jetzt nicht genannt habe? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Schreibt das gerne alles in die Kommentare. Ich hoffe da auf einen schönen, regen Austausch hier in der Community, dass wir da noch unsere eigenen Erfahrungen mit anderen Bodendeckern austauschen können, damit ihr möglichst umfassend informiert seid. Links zu allen von mir 
genannten Pflanzen findest du natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dir die Pflanzen direkt einmal anschauen, auch nochmal die Beschreibung in Ruhe durchlesen und dann entscheiden, ob die vielleicht etwas für dich wäre und dann auch entsprechend sofort kaufen, wenn du möchtest. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, wie du diese Bodendecker nicht nur einsetzt, sondern wie du verschiedene Bodendecker miteinander kombinieren kannst, um einen möglichst natürlichen, möglichst naturnahen Look in deinem Aquarium zu erzeugen. Eine ganz tolle Technik, die eigentlich jedes Aquascape sofort auf ein höheres Level heben kann.